നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് രണ്ട് പിക്ചർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും പല മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പല മെത്തേഡുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിടണം ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സെലക്ഷൻ ഫ്രൂ എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ആ ലിപ്സ് എടുത്ത് അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫെതർ എന്ന സാധനം കാണാറുണ്ടോ ഫെതർ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഫെതർ ആ ഫെതറിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിക്സൽ നമുക്ക് എത്ര കൂടി കുറേ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു അത് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി ഞാൻ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കും ഡിലീറ്റ് അടി ഡിലീറ്റ് അടിക്കാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഏരിയ അല്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ടിനകത്ത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോളായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട്കട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഏരിയ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഏക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെയ്തോ സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ആയി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് ഇവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ അരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡിലീറ്റും കൂടെ അടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ വെള്ള കളറും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളറായിരിക്കും കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാനൊരു ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മകരത്തെ ഒരു കളർ ഒന്ന് പ്രസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ഡ്രോപ്പർ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ലെയർ ആണ് വേറെ പുതിയ ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാം അത് ഏറ്റവും അടിയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിച്ച് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മത്തേഡിലേക്കിട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇറേസ് സെറ്റ് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇറേസ് സെറ്റ് ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറേസ് സെറ്റ് ഉള്ളിൽ ആക്റ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ഇറേസ് സെറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ലെയറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റേസ് ചെയ്യാം റൈസ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരിക്കേണ്ട റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ് സൈസ് കൂടും അല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെഷിൻ്റെ സൈസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവ
ആൾട്ട് ഇത് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിച്ച് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ട് ബേസ് പേസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ഇവിടെ എനിക്ക് വന്ന് ഈ ഏരിയ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് ആ ഏത് ലെയർ ആണോ സെലക്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ലെയർ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാറിപ്പോയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതെ ഇവിടെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടെൺ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഏരിയ ഓക്കെ ആ ഏരിയ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പിക്ചറും കൂടെ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നത് നോക്കാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ മുകളിലത്തെ ലെയർ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ആ അതായത് ടോപ്പിലെ ലെയറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റേസ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ റേസ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കോപ്പി സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ലെയറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് എനിക്ക് കൂട്ടാൻ കുറേ അറിയാം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ് വലുതാകുന്നു ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറുതാകുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ഇടയ്ക്കാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊടുക്കുക ഒരു സിക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് നമ്മളാ മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടാം ഇനി അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ബ്ലെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിക്ചർ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല മെത്തേഡും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നോക്കുമ്പോൾ പല മെത്തേഡുകൾ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെ എല്ലാം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനധികം വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് ഇതിനെ ടോപ്പിൽ വേറെ ലെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർ അത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊണ്ടുവരാം നോക്കാം ഓക്കെ ആ ബ്രഷിലൂടെ ഞാൻ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറേസ് ടൂളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയാം ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ട ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഞാനൊരു നയൻ നയൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ നോക്കിയ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടു മതി ഓക്കെ ടു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ബ്രഷ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളു വേറെ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് എടുക്കാം നോക്കി ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലും ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ